ఫ్రెండ్స్ మనలో చాలా మంది పెళ్లై ఎన్నో ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఇంకా పిల్లలు పుట్టటం లేదని చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు కొంతమంది పెళ్లైన తర్వాత సంవత్సరం లోపే గర్భం దాలుస్తుంటే మరికొంతమంది మాత్రం పెళ్లై పదేళ్లు దాటినా కూడా గర్భం దాల్చలేకపోతూ ఉన్నారు మహిళ గర్భ దాల్చకపోవడానికి ఆ మహిళలు మాత్రమే లోపలు ఉన్నాయని చాలా మంది భావిస్తూ ఉంటారు అయితే మహిళ గర్భం దాల్చకపోవడానికి మహిళలు ఎన్ని లోపాలున్నాయో ఆ మగవాడిలో కూడా ఎన్నే లోపాలు ఉండవచ్చు మామూలుగా మహిళ గర్భం దాల్చాలంటే శుక్లము అండము కలవాలి ఇవి ఎప్పుడైతే కలుస్తాయో అప్పుడు ఫలవీకరించి పిండం ఏర్పడుతుంది కొన్ని కోట్ల సంఖ్యలో విడుదలయ్యే ఈ శుక్రము మరియు అండాలు కలవకపోవడానికి కొంతమందిలో గర్భదోషాలు కూడా ఉండవచ్చు ఇవి తెలియక చాలా మంది దొంగ పూజారుల దగ్గరికి వెళ్లి డబ్బులంతా వృధా చేసుకుంటూ ఉంటారు మరి మహిళ గర్భం దాల్చకపోవడానికి ఆ మహిళలు లోపముందా లేదా ఆ మగవాడిలో లోపముందో మనకు తెలియదు కాబట్టి మన పూర్వీకులు ఎవరైనా ఏ మహిళైనా గర్భం దాల్చలేదు అంటే ఈ విధంగా చేయమని చూ ఈ విధంగా చేయమని సూచించేవారు అంతేకాకుండా ఇలా చేసి ఉత్తమ ఫలితాలు పొందిన వారు కూడా ఉన్నారు మరి మన పూర్వీకులు గర్భం దాల్చాలంటే ఏం చేసేవారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా గర్భం దాల్చటానికి మన పూర్వీకులు రావి చెట్టుపై ఆధారపడేవారు గ్రామాలలో అందుకే ఇప్పుడు చూసుకున్న రోడ్డు కిరువైపులా కానీ కుడి ముందు కానీ రావి చెట్లు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఒక ఊరిలో దాదాపు పదికి పైగా రావి చెట్లు ఉంటాయి ఈ రావి చెట్టు పూజల్లోనే కాకుండా ఆక్సిజన్ అందించడంలోనూ మరెన్నో రకాల మొండి వ్యాధులు తగ్గించడంలోనూ ఈ రావి చెట్టు మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఏ మహిళైనా త్వరగా గర్భం దాల్చాలి అంటే ఈ రావి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్లి ఆ భార్య భర్తలు ఐదు సార్లు ఆ మరి చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి ఒక తెల్లని దారాన్ని ఆ మర్రి చెట్టు చుట్టూ తిరుగుతూ ఐదు సార్లు కట్టాలి అంతేకాకుండా ఆ మర్రి చెట్టు యొక్క పండ్లను తీసుకొచ్చి అవి నీడలో ఆరబెట్టి దంచి పొడిలాగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పొడిని గాజు సీసాలో భద్రపరచుకుని ప్రతిరోజు మహిళ ఒక అర స్పూను ఆ మగవాడు ఆ మహిళ పురుషులు ఇద్దరు కూడా ఒక అర స్పూను తీసుకుని ఒక స్పూన్ స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యిని కలిపి ప్రతిరోజు ఉదయం మరియు రాత్రి పడుకునే ముందు ఇద్దరు సేవించినట్లయితే ఆ మహిళ త్వరగా గర్భం దాల్చుతుందని మన పూర్వీకులు చెప్పేవారు ఈ విధంగా చేసి చాలా మంది గర్భం దాల్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో మీరు కూడా ట్రై చేయాలి